ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ മാനസി വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹാർഡ്യോസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി പിക്കളിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഹെൽത്തി പിക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഹെൽത്തി ആക്കുന്നത് ഈ പിക്കളിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രക്തത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ രക്തത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതാണ് ഈ പിക്കളിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് കിരീറ്റ്സിൻ്റെ സമയത്ത് കുറേ ഉപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തോന്നും മധുരമുള്ളത് കഴിക്കാൻ തോന്നും പുളി ഉള്ളതൊക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നും അപ്പം നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയും ലഞ്ചിൻ്റെ കൂടെയും ഡിന്നറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നാരങ്ങ അച്ചാറ് കഴിക്കും മാങ്ങ അച്ചാറ് കഴിക്കും അതൊന്നും അത്ര ഹെൽത്തി അല്ല കിരീറ്റ്സിൻ്റെ ആ സമയത്ത് അപ്പം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഹെൽത്തി പിക്കളും കൂടിയാണ് ഇത് അപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബീട്രൂട്ട് വേണം പൊമഗ്രാനേറ്റ് വേണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ക്യാരറ്റ് ഡേറ്റ്സ് ഈന്തപ്പഴം വേണം പുളി വാളൻ പുളി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ബീട്രൂട്ട് എത്ര എടുത്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു ബീട്രൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചേർക്കാം ആൾക്കാരുടെ കണക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റാം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ പോമഗ്രാനേറ്റ് ഒരു കൈപ്പിടിയിലുള്ള പോമഗ്രാനേറ്റ് വേണം ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ചെറിയ ഇത്ര വലിപ്പമുള്ള ക്യാരറ്റ് എടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എട്ട് ഡേറ്റ്സ് ചെറുതായിട്ട് പിച്ച് ചീന്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ അധികം വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പക്ഷേ ഹെൽത്തി ആയ കാരണം രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എള്ള് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വല്ലാണ്ട് ഫൈൻ പൗഡർ ഒന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള വാളൻ പുഴയുടെ നീര് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പിക്കുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മുളക് പൊടി വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ഉപ്പ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പറയാം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാലേ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു സാധാരണ നല്ലെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എനിക്കിവിടെ നല്ലെണ്ണ ഇല്ല അത് കാരണം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കണം നമുക്കിനി കടുകിടാം ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ചുവന്ന മുളക് ഇടണം കടുക് ഏകദേശം പൊട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ചുവന്ന മുളക് ഇടാം ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് മുളകൊന്ന് മുളക് ഏകദേശം അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇടാം സിമ്മാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അത് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇടണം എനിക്കിവിടെ കറിവേപ്പിലൊന്നും ഇല്ല അത് കാരണം ഇടാത്ത ഏകദേശം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീട്രൂട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റും ഇടാം ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റ്സും കുരു കളഞ്ഞതാണേ ഡേറ്റ്സ് കുരു കളഞ്ഞതും അതേപോലെ പൊമഗ്രാനേറ്റും ഇപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക അന്ന് ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സായതിൻ്റെ ശേഷം ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു 
ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് വേവിക്കണം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം കുറച്ച് നേരം ഓക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് വെന്ത് ഇതാവണ്ട ഒരു പകുതി വെന്താൽ മതി ഏകദേശം അതായിട്ടുണ്ട് ബീട്രൂട്ടിനാണ് ഇത്തിരി താമസം ക്യാരറ്റും ബാക്കി ഈത്തപ്പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ളത് ഈ പൊടിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എള്ള് അതേപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഈ മിക്സാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോണത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ചെറിയൊരു തിള വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുളി ഒഴിക്കാം പുളി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ തിളപ്പിക്കണം ഏകദേശം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പുളി ഒഴിക്കാൻ പോകണം വാളൻ പുളി ചേർത്തു ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള വാളൻ പുളി അതൊന്ന് ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കണം ഈ തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് കുഞ്ഞി സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കണത് അതേപോലെ തന്നെ കായം ആവശ്യത്തിന് കായവും ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നും കൂടെ തിളച്ചോട്ടെ കിട്ടുന്നിട്ട് ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഉപ്പ് ഇട്ടിരുന്നത് ഉപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ വേണ്ടി വരും എരിവും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഒന്നും കൂടെ തിളച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കാൻ പോവാണ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ശർക്കരയും ചേർക്കാം ഇവിടെ ശർക്കര ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാത്തത് ഇപ്പം അത് ഏകദേശം കുറുകി നല്ല പിക്കിളിൻ്റെ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് അച്ചാറിൻ്റെ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോ ഒക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇവിടെ തണുപ്പായ കാരണം പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാലും കേടൊന്നും ആവില്ല നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചൂടല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഒരാഴ്ച ഒരു മാസമൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കും എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം ദോശയുടെ കൂടെ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ അതേപോലെ തന്നെ ഊണിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പിക്കിൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വീട്ടിലുള്ള വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ടുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യത്തോടെ ഹെൽത്തി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുക ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഹെൽത്തി റെസിപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം വിഷു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്